அதாவது வந்து பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மாதவிடாய் பிரச்சனை பெரும்பாடுன்னு சொல்லக்கூடியது அது வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய உதிரப்போக்கு போய் ரொம்ப பலகீனமாகி ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிட் பண்ணுற அளவுக்கு பெண்கள் வந்து பாதிச்சிடும் அது இது வந்து பெரும்பாடு நோய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ரத்த போக்கு வந்து அதிகமாக போகிறது இப்படி இருக்கிற பெண்களுக்கு வந்து நம்ம மூதாதிரிகள் வந்து ஒரு ஒரு கஷாயம் மாதிரியாக ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து எதில் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அசோகப்பட்டை அசோகப்பட்டையில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இர்ரெகுலர் ப்ரீயட்ஸ் அதாவது வந்து இர்ரெகுலராக வந்து மாதவிடாய் வர்றவங்களுக்காக அதுலேயே ஒரு கைப்பக்குவமாக சொல்லியிருக்காங்க அதை ஒழுங்குபடுத்துறது மாதவிடாய் பிரச்சனையை ஒழுங்குபடுத்துறது ஆண்டியாக ஒரு பக்குவம் சொல்லியிருக்காங்க அதை கொஞ்சம் கவனித்து பாருங்கள் அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இரண்டே கால் பலம் நிறையுள்ள அசோகப்பட்டையை சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி இடித்து ஒரு பழகின மட்பாண்டத்தில் போட்டு கால்படி பசுவின் பாலும் அரைப்படி சுத்த சலம் விட்டு சலம் சுண்ட காய்ச்சி வடிகட்டி மூன்று பாகமாக பங்கிட்டு நாலு ஐந்து மணி நேரத்திற்கு ஒரு மு ஒரு முறையாக கொடுத்து கொண்டு வர சிறிகளுக்கு உண்டாகும் பெரும்பாடு குணமாகும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் வந்து இந்த கேலத்தில் இந்த கஷாயத்தை வீட்டு விளக்கம் கண்ட நான்காவது நாள் தொடங்கி உதிரப்போக்கு நிற்கும் வரையில் கொடுக்க வேண்டும் இன்னும் இந்த கேலம் இரத்த மூலத்திற்கும் இரத்த பேதிக்கும் மிக சிறந்ததுன்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அதாவது வீட்டு விளக்கம் ஆனதுலேருந்து நான்காவது நாள் வந்து இந்த கஷாயத்தை வச்சு சாப்பிட சொல்கிறாங்க எது எப்படி சாப்பிட சொல்கிறாங்க நாலு நாள் தொடங்கி அந்த ப்ரீட்ஸ் வந்து நிற்கிற வரைக்கும் மாதவிடாய் பிரச்சனை நிற்கிற வரைக்கும் தொடர்ந்து சாப்பிட சொல்லியிருக்காங்க எப்படி நம்ம செஞ்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அதாவது எப்போதுமே அதாவது மாதவிடாய் காலத்தில் நான்காம் நாள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நிற்கிற வரைக்கும் சாப்பிடணும் இப்படி பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதவிடாய் பிரச்சனை எல்லாத்தையும் நார்மலுக்கு கொண்டு வந்து விட்டுரும் அப்புறம் வந்து அந்த சைக்கிள் கரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த டேட்னா அந்த டேட்டுக்கு தான் வரும் அந்த அளவுக்கு இதில் வந்து மாமரம் தான் இருக்குது அசோகப்பட்டை கேலத்தில் அது அளவை பற்றி நம்ம இப்போ சொல்கிறோம் அதை கொஞ்சம் கவனித்து பாருங்கள் ரெண்டே கால் பலம் அப்படின்னா ஒரு பலத்துக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சு கிராம் சரியா அப்போ ரெண்டே கால் பலம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி மூணு கிராம் கிட்ட வருது நம்ம அந்த மாதிரி கணக்கு எடுக்க முடியாது இப்போது எழுவத்தஞ்சு கிராம் உங்களுக்கு கடையில் நீங்கள் நிறுத்துக்கிடலாம் எழுவத்தஞ்சு கிராம் அளவு வச்சுக்கோங்க எழுவத்தஞ்சு கிராம் அசோகப்பட்டையும் கால்படி பசுவின் பால் எடுத்துக்கோங்க அரைப்படி வந்து சுத்த சலம் அதாவது அந்த பசும் பாலையும் தண்ணியும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி அந்த கலவையில் அந்த பாலில் இந்த அசோகப்பட்டையை போட்டு அதை வந்து நல்லா கொதிக்க வைக்க சொல்கிறாங்க கொதிக்க வச்சு சுண்டை காய்க்க சொல்லிட்டாங்க அதாவது வந்து சுண்டை காய்ச்சி அந்த மாதவிடாய் நிற்கிற வரைக்கும் அவங்க வந்து இதை ஃபாலோ பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படி செஞ்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா மாதவிடாய் பிரச்சனை வந்து சரியாகி அந்த மாதாந்திர பிரச்சனைகள் எல்லாமே நார்மலுக்கு வந்துடும்ங்காங்க யூடியூப்பில் யாகூ மெடிடேஷன் சென்டர் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா சேனலுக்குள்ளே போகும் ஹோமில் இருக்கும் ஏன்னா வீடியோக்குள்ளே போனீங்கன்னா அதில் ஃபுல்லாக எல்லா வீடியோவுமே பதிவு பண்ணியிருப்போம்